പല തരത്തിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സും റിപ്പോർട്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബയോഡേറ്റ അഥവാ റെസ്യൂമെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലെ എത്രത്തോളം ടൂളുകൾ നമ്മൾക്കറിയാമോ അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും സോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചില്ലാത്തവർക്കും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയവർക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളുകളും ഫീച്ചേഴ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിലെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണിത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ സീരീസ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പറയുന്നവയാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വേർഡിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ടൂളുകളും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിബൺ ആൻഡ് ടാബ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലെ ക്യൂ ക്യൂ ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ക്യൂ ക്യൂ ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിലേക്ക് ടൂളുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വേർഡിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത ടൂളുകൾ കണ്ടെത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ പോർഷൻസിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിവിധ മെത്തേഡുകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ വേർഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം നോക്കുക മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കാണുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ക്രീൻ എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു പുതിയ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീസെൻറ്റ് പിൻഡ് ഷെയ്ഡ് വിത്ത് മീ എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത അതായത് ഈ അടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയൽസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് പിൻഡ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻസിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഷെയ്ഡ് വിത്ത് മീ മറ്റ് യൂസേഴ്സ് നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുക ഇനി പല ദിവസത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കാണാം കൂടുതൽ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ മോർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എന്ന സെക്ഷനിൽ വരിക മോർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നോക്കുക ഇവിടെ ബിസിനസ് കാർഡ്സ് ഫ്ലയേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിങ്ങനെ പല കാറ്റഗറികളിലായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം ബയോഡേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് റെസ്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കവറിംഗ് ലെറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഇത്തരം പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഒന്ന് ലൈമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഹോം എന്ന സെക്ഷനിൽ വരുന്നു പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അതായത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പുതിയൊരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേർഡ് അതിന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൺ എന്നാണ് പേര് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ കാണുന്ന സേവ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ടാബിൽ പോവുക പുതിയൊരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനും സേവാസ് എന്ന ഓപ്ഷനും ഒരേ രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ സേവ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക സേവാസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാണോ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള
കോപ്പി ചെയ്യുന്നതും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടൂളുകളെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫോണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടൂളുകളെ ഫോണ്ട് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പാരഗ്രാഫ് പേജ് സെറ്റപ്പ് വീണ്ടും പാരഗ്രാഫ് ഇനി ചില ഗ്രൂപ്പുകളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ടിൽറ്റഡ് ആരോ കാണാം ഓരോ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ടൂളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കാണുന്ന ടിൽറ്റഡ് ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോക്കുക ഫോൺ എന്ന ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ടൂളുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പാരഗ്രാഫ് ഇനി തൊട്ട് മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ കസ്റ്റമൈസ് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ നോക്ക ഇവിടെ കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം ഏതൊരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഓപ്ഷൻ ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഇമെയിൽ ക്യൂക്ക് പ്രിൻറ്റ് ഇതിന് പുറമെ ഈ ടാബുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഓപ്ഷനിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആഡ് ടു ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഇനി ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് റിമൂവ് ഫ്രം ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ വല ദിവസത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് കാണാം വീണ്ടും വല ദിവസത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സെർച്ച് ബോക്സ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ മുന്നത്തെ വേർഷൻസിലെ ടെൽ മി വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ഡു എന്ന അതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെർച്ച് എന്ന പേരിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഓപ്ഷനാണത് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലെ ഏതൊരു ടൂളിനെയും ഈ സെർച്ച് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പുതിയതായിട്ട് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഇതിലെ റൂളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂള് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഈ സെർച്ച് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാർജിൻ നോക്ക അഡ്ജസ്റ്റ് മാർജിൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വന്നു പിക്ചർ നോക്ക പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസ് വന്നാൽ കാണാം വീണ്ടും വല ദിവസത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബോട്ടം റൈറ്റ് കോർണറിൽ വരുമ്പോൾ സൂം ലെവൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇപ്പം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സൂം ലെവൽ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സൂം ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നോക്കുക സൂം ലെവൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയത് കാണാം ഇനി ഇടത് വശത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു സൂം സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സൂം ലെവൽ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും ഇനി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പേജസ് വേർഡ്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബട്ടൺസ് കാണാം ഇതൊരൊറ്റ പേജുള്ള ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പേജ് വൺ ഓഫ് വൺ എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഡേറ്റയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വേർഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം സീറോ ആണ് ഇനി ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എ ഡ്രീം ടെസ് ഇൻ ബിക്കം റിയാലിറ്റി ത്രൂ മാജിക് It takes sweat, determination and hard work. The harder you work, the luckier you get. Now, I'm going to type two sentences. That's why I'm going to type two sentences. I'm going to type two sentences. I'm going to type two sentences. എൻ്റെ നോക്ക കേസർ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോയത് കാണാം മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഹാർഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ പീരിയഡ് നോക്ക അടുത്ത ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും എൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്
ഒരു സോഫ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ് റിട്ടേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് എൻ്റർ നോക്കുക അടുത്ത പാരഗ്രാഫിനിടയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെയുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാന്ന് കാണാം ഹൗ ദ കറേജ് ടു ഫോളോ യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഇനി ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എവിടെയൊക്കെ പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അഥവാ സോഫ്റ്റ് റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്പേസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഹോം ടാബിൽ റിവേഴ്സ് പി അഥവാ പിൽക്രോ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോക്കുക പാരഗ്രാഫ് ഉള്ളിടത്തെല്ലാം റിവേഴ്സ് പി അഥവാ പിൽക്രോ എന്ന സൈൻ വന്നു സോഫ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വന്നിരിക്കുന്നിടത്താണ് ഈ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ആരോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെവിടെയെല്ലാം സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഓരോ ഡോട്ട് വീതം വന്നത് കാണാം ഇനി ഈ സിമ്പിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പിൽക്രോ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അക്ഷരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന ഈ ഒരു വാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വാക്കിന് മുകളിലേക്ക് പോയിൻ്റർ കൊണ്ടുവരിക ഈ വാക്കിന് മുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന വാക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു മിനി ടൂൾ ബാർ വന്ന് കാണാം ഈ ടൂൾ ബാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബോൾഡാക്കുന്നു അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കുന്നു ഫോൺ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ വാക്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വാക്കുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക വീണ്ടും മിനി ടൂൾ ബാർ വന്നു ഇത്തവണ നമ്മൾ ഹോം ടാബിലുള്ള ഫോൺ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫോൺ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റാലിക് ബോൾഡ് ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടുന്നു ഇനി ഈ ആക്ഷൻസ് അണ്ടു ചെയ്യാനായിട്ട് അണ്ടു എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക ഓരോ ആക്ഷൻസായിട്ട് അണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാണാം അതായത് ആക്ഷൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാണാം ഈ ആക്ഷൻസ് റീഡു ചെയ്യാനായിട്ട് റീഡു കൺട്രോൾ സെഡ് ആണ് അണ്ടുവിൻ്റെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ സെഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വാക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇനി ഒരു എൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പാരഗ്രാഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിൻ്റർ കൊണ്ടുവരിക ആ പോർഷനിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതായത് മൂന്ന് തവണ അടുപ്പിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോക്കുക ഈ ഒരു എൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം വീണ്ടും ഇനി മൗസിന് പകരം കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെയും വാക്കുകളെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റിയാലിറ്റി എന്ന ഈ വാക്കിന് മുന്നിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഷിഫ്റ്റ് കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ആരോ നോക്കുക ആറെന്ന അക്ഷരം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ആരോ നോക്കുക ഓരോ അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാണാം ഷിഫ്റ്റ് കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആരോ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെലക്ഷനിൽ നിന്ന് ഓരോ അക്ഷരമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാണാം ഇനി ഓരോ വാക്ക് വീതമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് കീകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ആരോ വീണ്ടും കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആരോ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആരോ ഇനി ഒരു എൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ അതുപോലെ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഡൗൺ ആരോ മുകളിലത്തെ ലൈനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പ് ആരോ ഏതൊരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ആ ലൈനിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഹോം എന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്യുക എൻഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എൻഡ് ഹോം എൻഡ് ഇനി ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിവിധ മെത്തേഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ മെത്തേഡ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുക
നോക്കുക മൂന്ന് പേജസാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലുള്ളത് പേജ് വൺ ഓഫ് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വേർഡ്സ് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് പേജുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ലൈൻസ് ഇനി ഈ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള പോർഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് മൗസിൻ്റെ സ്ക്രോൾ വീൽ ഉപയോഗിച്ച് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സ്ക്രോൾ വീല് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും താഴേക്കും മുകളിലേക്കും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അധിക മാർക്കും അറിയാനിടയില്ലാത്ത മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ബോട്ടം എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ നമ്മളെത്തി അതായത് ലാസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് നമ്മളെത്തി ടോപ്പ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ പേജിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ടോപ്പ് ഇനി കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള പോർഷനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പേജ് ഡൗൺ വീണ്ടും പേജ് ഡൗൺ മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പേജ് അപ്പ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ കിട്ടിക്കാണെന്ന് ആയിരിക്കുന്നു ഇനി പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് അടുത്ത പാട്ടിൽ അതായത് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വേൾഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളുകളായ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റ് സെർച്ച് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ഒരു വേൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഷെയ്പ്സ് ചാർട്ട്സ് ടേബിൾസ് എന്നിവ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വേൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾക്ക് ഹെർഡേഴ്സ് ഫോട്ടോസ് പേജ് നമ്പേഴ്സ് കവർ പേജ് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വേൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളിൽ പേജ് ബ്രേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടുമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച